老师，别开枪。纯子副官，怎么是你呀、啊？是，是我。你是怎么进来的？你怎么到我床上去的？这，回答我。人家，人家想跟你共度良宵美夜吗？跟我共度良宵美夜？纯子副官，你是不是选错人了？那哪能呢？自从我和您结识以后，我对先生就产生了非常非常难以自拔的爱慕之意。这些天这种思念，让我寝食难安，我都快疯了。所以我决定，今天自己送上门来。太龌龊了！我现在必须提醒你，如果你还想继续活下去的话，最好赶快把衣服穿上。怎么了？怎么了？怎么了？你不知道吗？
下炮一阵，全面搜索开枪的刺客。这就是你给我安排的良宵美夜，这的确是一个令人难忘的良宵美夜想杀大侦探狗汉奸的朋友，是哪路神仙？吃了闭门羹，你少提方小天，人家倒没把我怎么样，反而是你。啊！我到现在才明白，你为什么让我去。你明白什么？幼儿，你把我当幼儿。你不仅让我经历了一次暗杀，而且三普带人给，你太不拿我当人了。你话怎么能这么说呢？我心里是有你的。收起你那骗人的鬼话吧！我要羊头卖狗肉
，你林木就是一个道貌岸然的伪君子。挂羊头卖狗肉，伪君子。请坐。怎么？我救了你，你还怀疑我呀？不。那你为什么不摘下你的蒙面黑纱？难道你还担心我知道你是谁之后，再去日本鬼子那儿告密吗？不。好吧。你想做就做，不想做就走。你想怎么样就怎么样。我是来杀你的，这一点你我都很清楚。我现在只想知道，你为什么要在日本鬼子的眼皮底下冒险救我？为什么？这很简单呢、啊，因为你我都是中国人。中国人？那你为什么给日本鬼子去他那儿做事儿，对吗？我该怎么跟你说呢？你吃过红心萝卜吗？红心萝卜，这跟红心萝卜有什么关系？当然有关系了。红心萝卜，它的皮儿是青的，可是它的心却是红的。皮儿青，心红。我首先对你的举动表示赞叹。这次你虽然是来要我命的，可是我从心底里敬佩你。中国有无数像你这样勇敢的人。我们的国家就不会亡，我们的民族就不会绝。别看日本鬼子现在横行霸道、嚣张一时，可归根结底，胜利一定属于我们。我们的中国大有希望会是蓝影啊！蓝影啊，蓝影，你到底跑到哪儿去了？我怎么才能找到你呢？蓝影，我冒昧的问一句，你为什么要冒险去杀日本鬼子呢？我跟日本鬼子不共戴天，是他们。杀害了我妈妈，这到底是怎么回事？你能给我说说吗？蓝影，无论你去了哪儿，我都一定要把你找到。先生，您怎么了？蓝影，你不容易，真的太不容易了。可是我还是想说，我不赞成像你这样年轻的女孩子，单枪匹马的拿自己生命做赌注去冒险。纵然偶尔成功了，那也是侥幸，那也是撞大运呢、啊。为了给妈妈报仇雪耻。就算粉身碎骨，我也认了。为什么要粉身碎骨呢？我们好好的活下去不好吗？日本鬼子欠下的血债，仅仅是你蓝影一个人的吗？不是，他们的铁蹄所到之处，是村村放火，人人过道。仅在南京一地。我们就有几十万的同胞惨遭杀害。日本鬼子的罪行是。
罄竹难书了。这一笔笔血债，其中包括你妈妈，都是日本鬼子欠我们整个民族的。你想过没有？你浑身是铁，又能打几根钉子呢？俗话说得好，人心急，泰山移。只要我们有血性的中国人团结起来，凝成一股绳，就能把武装到牙齿的日本鬼子彻底打垮，直至把他们赶出中国的土地。中国共产党领导的八路军和新四军，就集合了我们全民族最优秀的子孙，在抗日民族统一战线的旗帜下，战斗在与日寇拼杀的最前线。中国共产党、八路军、新四军。
总出来了呀！我出来透透气，你这是？我去找赵先生。怎么了？哥乐山来了紧急指令，快给我。快去把赵先生找来。嗯。蔡委员，你找我？哥乐山紧急指令，我们必须马上除掉胡志高这个叛徒，恢复上海站的全面工作。我这就去联系侠客。侠客，你马上去办这件事情。赵先生，姓胡的藏身地点我找到，在哪里？翠月家。翠月是谁？翠月是姓胡的叛变前的情妇，这些天她一直住在那里。嗯、这是翠月家四周的地形图。嗯，对不起，对不起。尊敬的科长先生，您这种借刀杀人的对不起，还是少来一点为好。借刀杀人，此话从何而来啊？咱们都是吃这一碗饭的，不要以为自己的手段就会高人一筹。中国有一句名言：“聪明反被聪明误。”搬起石头砸自己的脚，您这是什么意思？我不太明白。如若人不知，除非己莫为。咱们还是不要把话说白了的好。胡志高这个王八蛋。从警察局出来到他的情妇家，首先经过的是同顺巷，然后柳叶街，拐了这个弯就到了西门桥。西门桥可以说是他的必经之路，他要从这儿下摩托车徒步过桥，因为桥对面就是他的情妇家。哎，所以说这个地方是我们对他下手的最佳地点。好，那咱们就在西门桥上动手。太好了，我把一挺机枪架在桥上，只要等这小子一露头，我就给他一梭子，保证送他上西天。开枪，好像行不通。为什么？为什么
。西门桥两侧驻扎着日本鬼子的一个小队和黄协军的一个连，枪伤势必会惊动他们，几分钟之内就会对咱们形成前后夹击之势。到时候咱们想逃，恐怕都逃脱不了。那咱们就用刀。不出任何响动的，干掉这个叛徒。你又怎么了？你说的对，说的对，什么对呀、啊？错的，他又不死。合着你还想当警察局长这事儿？哼！我这心里都做些病了。你说胡志高，他凭什么？打住打住！你的这些话，把我耳朵已经磨出茧子了。不爱听，不是不爱听，是你跟我说他大天他没用啊，这得跟铃木说。跟他说，哼，在他眼里，我就是后娘养的。如果没有特殊情况。胡志高会在七点半离开警察局，身边伴有三名警卫。八点十分左右，会到达西门桥。这次行动，你不必参加。为什么？为什么我不参加？谁呀、啊？我。你干什么的？讨债的。三更半夜的，你讨什么债啊？谁说这三更半夜的就不能讨债这个那小子往这里边跑了，真是跑得了和尚跑不了庙啊！这回我看他还往哪儿跑，走，嗯。
，你先去那边找。他给溜了。变成死猴。说吧，是你自己下来呀，还是我一枪把你崩下来呀？别找，找就饶命啊！找爷爷，饶命啊！饶不饶命，你先下来再说。你给我下来！起来吧！你不饶我，我就不起了。别说了，起来！你是干啥了？为啥这样？这干啥了？大爷爷，你找祖爷爷了，我就不能。哎呦！胡志高，你可知罪？小子知罪，想到最佳万幸，想到最佳万幸。你出卖了组织，出卖了同胞，你血债累累，死有余辜。我真想把你千刀万剐！我求求你了，赵先生，别杀我！别杀我！别杀我！别杀我呀！别杀我！别杀我！赵先生，你还跟他啰嗦什么？让我一枪毙了他！别这样，一枪毙了他，岂不是便宜他了？咱们应该慢慢的折磨他。你出出新州这口恶气！这主意太棒了！哎呀，哎呀，哎呀，找起来！赵先生，我求你别杀我！怎么样啊？嗯，玩够了吧？现在老子就送你上西天！
个。饿狼又闻到肉香。二姨夫。呃、啊啊，是归田总顾问。呃，让我陪他。美丽的小姐，你的表演大大的震撼了我。谢谢。不知小姐是否愿意到我们日本去表演？我来搭桥牵线。我相信，以你的容貌和你的表演，一定会震撼我们大日本帝国的所有臣民。我相信到那时，我们的天皇陛下一定会邀请你到。皇宫里面去表演，你得明白。我是铃木，报告科长，警察局长胡志高遭到不明身份武装分子的袭击，身负重伤。什么？你再说一遍。警察局长胡志高遭到不明身份武装分子的袭击，伤势严重。胡志高现在哪里？我已经把他送进陆军医院进行抢救。陆军医院。哎，兰英，方大哥让您久等了。怎么会？这位是，我叫莫寒，兰英，你好，莫寒姐你好。你演出了那么久，肯定饿了。我跟笑天想请你去吃宵夜，怎么样？好啊。我们去城隍庙吧，我最喜欢吃那儿的宵夜了。好啊，走吧，走。走兰影，当你表演那个利剑刺猴的时候，那个剑一点点刺进脖子里，当时可把我吓得。花容失色，心焦连连。莫安姐。那是魔术，不是真的，不是真的。可是当你表演前，不是用宝剑刺过苹果吗？把那个苹果上面还刺了一个洞。那是为了让观众相信宝剑是真的，故意使用的障眼法。其实，宝剑是我做的特殊道具。特殊道具。行了，你就别逼着蓝影谢礼了啊！老板，松鼠桂鱼好了没有啊？快吃吧僧月难以痊愈，警察局不可一日无主啊！您看着警察局长一职。怎么，你想跃跃欲试？难道我不行吗？当然不行。为什么？你是我们大日本皇军的军官，去中国人的警察局，名不正言不顺。粉子说的对
。张永池让陈登科来代理。让他？我认为这是科长的明智之举。既然陈登科是条狗，我们就给他扔一根骨头，让他啃一啃。只有这样，他才会听话。咽下全把知道，咽下全把知道。好，陈代局长，你马上去给我办这么一件事儿。今天下午三点，四位出谋杀案的首枭侠将在沿江的黄浦路游街示众，然后押赴刑场执行枪决。这是铃木的又一个阴谋。阴谋？对，那个萧霞本身是铃木的爪牙，已经被我识破。可是他为什么要故技重演？他这招金钩钓鱼，又是在钓谁呢？钓你吗？不，他是在钓牛犊子和蓝影。钓他俩？牛犊子和蓝影的行动在日寇的阵营里引起了极大的恐慌，他们是欲除之而后快。咱们怎么做？我想这样。干什么去？我就是想出去随便走走。撒谎！我知道你是去看游街，是去看那个要被枪决的女杀人犯。我就是想去看看热闹，这有什么不可以吗？这种热闹万万看不得。一博，你不要去。你谁呀、啊、你？你听我一句劝好不好？哎呀，哎，一博注意瞧，这就是跟大日本皇军对抗的下场。
到底是怎么回事？怎么回事？总顾问先生，您找我。你的那个外甥女的事情什么时候帮我办好？您着急了。是的，我非常着急。呃，这事儿可急不得。中国有句老话，叫做“欲速则不达”。我非常了解我这个外甥女儿，她可是一个刚烈无比的女孩子。我怕把他逼得太狠了，他会做出对您大大不利的举动啊！你的意思，就是和副市长，你是不想当？哦哦，想当，想当，我做梦都想当。可这饭，还得一口一口的吃，囫囵吞枣，非噎住不可。您就放心吧，这事儿，就包在我身上了。我一定会让您心满意足的。掌柜的，啊，掌柜的，我有件事儿啊。啥事儿？刚才那个老头是在你们这住店吧？老头。刚才是进来一个老头，他没有住在我们这儿，他是来找厕所的。厕所，在哪儿？厕所在后院。谢谢啊。嗯徒子，徒子，你小子真是太鬼怪精灵了！大胆儿，也不看看，老子打哪儿训练出来的？老子那教官，那叫冯斯特，著名的德国反分工专家，想跟踪老子，老喽！今天游街这事儿，演砸了，可不能怨我，绝不能怨我。那你说怨谁？罪魁祸首当属中共地下党，是中共地下党，他们的传单让我们的计划全泡汤了。所以必然认为，铲除中共地下党是我们第一要任务。只要他们存在一天，这二十四小时我们就不得安宁。陈代局长，你说的非常。我期待你能做出让我眼前一亮的事情。如果您能把我这个“带”字去了，登科定然。我们不聊这个。啊，嗨
。哟，你还挺臭美啊你！你怎么说话呢？怎么说话呢？我不这么说话，我怎么说话？我这么说话都是客气的。到底怎么了？你让我去警察局调人那事儿没办成。没办成？为什么？人家呀、啊，根本就不听调遣，没跟他们提我呀。我当然提了，我不提倒好，人家还算给我点面子。我一提你，人家毫不客气的就把我给轰出去了。什么？把你轰出去了？啊？哎，我跟你说，你可别生气啊。你猜他们说什么？啊，说，哎，陈登哥他算老几啊？他这带局长才带了一天，就跟我们发号施令啊？啊，他也不梳梳他自个儿几根胡子？哎，我说你怎么还笑呢？咱哥们什么时候受过这样的气？啊？哎，都是这个带字儿的。我要是局长。我把他们胡子全都薅下来数一数。这话说的对。哎，我说你就不能想想办法，把这袋子给去掉？啊，你这队长又不死，我头上这副子，休想摘掉。我跟铃木说过，嗯，他根本就没理我这茬儿。倒有一主意，什么主意？行不行？你这儿都准备怎么样了？都差不多了，都差不多。什么叫差不多呀？啊？差一点点都不行。你知道我们陈队长在你这儿请的是谁吗？铃木科长。陈登科在这儿要请铃木吃饭。我跟你说，你只要出一点点状况，他能把你这店给砸了，把你皮给包了。哎呀，钱副队长，你可别吓唬我。吓唬我？你想试试吗？不想，不想，不想，不想。不想就好，好好的给我表现，啊！六点半把这儿全给我清了，七点半宴会准时开始，明白了吗？咱们就给他来一个擒贼先擒王，擒贼先擒王。擒谁？铃木太郎。啊，我明白你的意思，我马上去联系侠客。我侠客蛰伏了这么长时间，小打小闹的动静我们不干，要干就要干出一个惊天动地的大事件。什么惊天动地的大事件？我筹划了一个代号猎杀的行动。猎杀？你要猎杀谁？侠客的锋芒，直指铃木太郎。他也要除掉铃木？对呀，这真是不谋而合，英雄所见略同啊。他有把握吗？千万不能打不着狼，反过来被狼所杀。这是他给咱们的密信，您自己看。银狐，我现在就有一个除掉铃木太郎的绝佳机会，你们就等着我的好消息吧，侠客。
绝佳机会。什么绝佳机会？这是什么？陈登科邀请您吃饭的请柬。陈登科请我吃饭，他没事干吗？不去。科长，我觉得您应该去。怎么？我知道陈登科请您吃饭，无非是想把那个袋子取掉。您为什么不趁这个机会？再拉他一把，拉他一把。您拉了陈登科，胡志高不会不知道，这样他们的矛盾就会进一步加深。他们的矛盾加深，您的指挥棒就会越灵。您干嘛这么看着？没想到啊，你纯子看问题也入木三分了。好，我决定了，我接受他的邀请。<笑>他接受我的邀请了，他给了我一个天大的面子，他接受我的邀请了，<笑>真的。<笑>他刚才亲自来给我打电话呢，这还有假，这可太好了。哎，这一回你一定要抓住这次机会，机不可失，失不再来，所以。王文才，王文才，嗯，你叫他干什么呀？王文才是咱侦缉队里的秀才呀，我得让他帮我整几句，这个啊，热烈一点，让人听完麻飕飕的。欢迎词儿啊！别笑，一会儿到望江楼，给我寸步不离的盯好了。我要一流的食材。一流的厨师，一流的包房，一流的女招待，一流的全方位的服务。言而总之，总而言之，我什么都要一流的。行。<笑>为什么看得这么入迷啊？天哪，这不是下午游街的那个姑娘吗？你拍她干什么？这摄影能够凝固瞬间的历史，我就是想留住这段历史，让我们的后人就像记住岳飞和文天祥一样记住她。一博呀，我看你是念书念糊涂了，他是个杀人犯呢。杀人犯？那首先要看看他杀的是什么人。被杀者是不是罪大恶极、死有余辜？是否该杀？一博，这个话可千万不敢乱讲啊！我乱讲了吗？嗯。嗯。今天回来的够早的呀。今天，今天我可是坐小卧车回来的。那可是奥斯汀牌小货车，哼，就你，臭美吗？哎，还坐小货车？哎，你不信是怎么着？我当然不信了。嗨，就这么点事儿你都不信？我要再跟你说点别的，你听了还不得背过去？别的？你能说点什么别的？<笑>你呀，快当副市长夫人啦！副市长，嗯，哼，你要当副市长，你们五祖康家祖坟上就没冒那股青烟，你就做梦吧你！你怎么老是打击别人自尊心呢？我是怕你官迷心窍、走火入魔，得了神经病。哎，这次可是实实在在的。不过，你得来帮帮我。我帮你，我怎么帮你？呃，你听我说
，你这个肚子，我不能没有你。又找了一个新的女人。换件衣服吧。为什么要换衣服？咱们参加的是陈登科的私人宴会，穿军装太过于严肃了。再说陈登科看见你穿军装，会产生一种主尊奴卑的感觉，这样会影响整个气氛的。还是你想的周到。我换，但是不是这件。这件不是挺好的吗？不，去把和服给我拿来。和服？对，和服是大日本民族的象征，有的时候穿衣戴帽，也是一种民族精神的较量。较量？您总想着较量。不较量，怎么能征服呢？啊？征服？您征服了吗？这位没征服。所以才要较量。好，我去给您拿来。什么鞋不好，非穿高跟鞋，这弄得我脚心疼。这高跟鞋真不好穿，哎，这看来做女人真他妈不容易，还得走啊。前面啊，哎，说铃木课长会不会变卦不来了？这不会吧？怎么不会？日本人变化多端，喜怒无常。我的陈代局长啊，您就把这心呐放肚子啊！你叫我什么？陈代局长啊。你不会把这袋子给我去了？去,去了？我说你怎么这么不懂事儿啊？不是问题，我去掉它管用吗？啊，是没用。老子就不爱听这个袋子。行，那行行。陈局长，局长大人，<笑>这还差不多。哎，钱彪啊，你看我今天这事儿打扮，不寒碜吧？不寒碜，不寒碜，这多精神呢、啊！我
欢迎欢迎，陈某热烈欢迎铃木科长、纯子副官，在百忙之中抽出珍贵无比的时间来参加我陈某的私人宴会。二位大驾光临，是陈某一生中最大的幸福。呃，鄙人相信今天一定会蓬荜生辉，芝麻开花，财源广通，呃，五子登科。嗯，好了好了，韩大局长，您的欢迎词写的不错啊，没问题，请。今晚后，我再也不想见到你。叫你去针灸的时候，你就动手。放心吧，这一次我是不成功，变成人。香味俱佳呀，嗯，您的满意就是我的幸福。那请您多用，多用，多用，来。伺候局的吗？你
，我们头让你来伺候局啊？怎么了？我伺候不了啊？要不你先试试？得，您请，您赶紧请。哎呀，就这样，我看一眼，我后悔大半年，我我我我怎么敢打你？不错不错，我还是第一次品尝到这么可口的佳肴呢。俗话说呀，好马配好鞍，美女穿衣衫，佳肴更需配美酒。嗯。我为科长您预备一瓶窖藏三十年、获得过巴拿马万国博览会金奖的茅台酒，不知科长您是否愿意干两杯？茅台酒啊，茅台酒打打的好啊！上茅台酒。打听一下，铃木科长在哪个包间呢？滚！赶快离开这里！滚！他让我滚？凭什么？其救主吗？救主！如果这个刺客射出的子弹是真的，我早就成了他的乡下鬼了。你想救我？救得了吗你？啊？这刺客的子弹是假的？现在好了，刺客被你打死了，整条线索都断了。我想抓的那个幕后操纵者，妖鬼四野八没了，陈登科呀，陈登科呀。我，你让你给我出去！等一下，科长，您有什么指令吗？现在不用说，你也可以非常的清楚，这是一起非常严重的刺杀未遂事件。为了配合我们大日本帝国调查事情的真相，你必须随传随到，接受审查。
嘴闭上。走。把这个刺客的尸体抬走，然后组织辨认。我到底要看看他姓甚名谁，和哪些人来往密切，进而找出幕后操纵的人来。嗨。铃木近在咫尺，他又开了那么多枪，怎么没打死他呀？难道铃木是刀枪不入的铜头铁臂？什么狗屁的刀枪不入，什么狗屁的铜头铁臂，那是怎么回事？快说！刺客使用的手枪我检查过了，弹仓里还剩下一粒子弹，你猜怎么着？怎么着？那是空包弹啊！什么？空包弹？
今天可真悬、啊。你你还有心情笑？我今天到靖国神社转了一圈，但是又出来了。按照中国人的话叫“大难不死，必有后福”。我铃木太郎必有后福，我为什么不笑？事到如今，我可以向你摊牌了。我给你看一样东西。独狼，这个独狼是谁？这是帝国的机密，我不能告诉你。这么说。这个宴会暗藏杀机，您早就知道了。不知道，我就不敢去了。不过这个该死的陈登科，他打死的刺客灭了口，您没能顺藤摸瓜抓住幕后的操纵者。陈登科，陈登科。